Hi guys! Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-bind ng records from MySQL to C Sharp Combo Box. Okay? Yan, open na yung ating Visual Studio. First ay punta tayo dito sa Solution Explorer din sa ating project. Meron tayo dyan references. Right click, add reference. Kung wala pa yung reference na gagamitin natin dyan, browse lang tayo. Click browse. Yung sa akin ay nasa folders. Ito, mysql.data.dll. Select lang natin siya and after that, ayan, click OK. Automatic mapupunta na siya sa references. MySQL.data. Yan yung gagamitin natin para makonect natin yung MySQL dito sa gagawin natin. Next, same lang din sa Java, di ba? nag import tayo ng packages. Dito naman, gumagamit tayo ng using keyword. Lagay lang natin using MySQL.data.mysql client. Yan yung line of code na yan ay ginagamit para syempre magamit natin yung mga classes and methods for MySQL. After nyan, mag a tayo ng connection string dito sa loob ng class. Call lang natin yung MySQL connection class. Next ay yung name ng connection string. Call na lang yung papangalan ko. Next ay yung new operator then yung MySQL connection class let. Sa loob ng open and close parenthesis, dyan natin nilalagay yung connection string. Add sign, then double quotes. Sa loob nyan, add lang natin tong mga sumusunod na quotes. Data source is equal to localhost. Yan gamit natin. Next, separate lang natin ng semicolon. Sunod na yung port, 3306. Semicolon, username, root pa din na. Yung gamit kong username, wala pa din sa mga nauna nating tutorials. Password ay admin pa rin. After that, mag add na tayo ng method para dun sa pagbabind natin ng records dun sa combo box. Di naman tayo magre-return ng kahit na ano. Ang gusto lang natin ay ma-bind no? yung records dun sa combo box. So, void return type yung gagamitin natin. Void, next ay yung name ng method my subjects na lang. Bracket pairs, sa loob nyan, ay yung codes na gusto natin gawin ng method. First ay, declare lang tayo ng string variable. Magkikreate na tayo ng command. So, string, command query na lang ipapangalan ko dun sa variable. Next ay yung mismong command. Double quotes, string na, lagi siyang nakapaloob sa double quotes. Select keyword. Next, ano ba yung gusto nating iselect? Punta tayo din sa ating MySQL yog. Yan, ito na lang, no? From db underscore enrollment. Tapos, dito sa tbl subjects, kukunin natin ay yung subject name. Ano ba yung pangalan ng column? Subject name. Lagyan lang natin dito ay subject underscore name. Next ay yung from keyword. Saan ba magagaling yung record? Sa ang database and sa ang table. Check natin. And from db underscore enrollment, next ay yung name ng table, tbl underscore subject. Lagay lang natin, db underscore enrollment dot tbl underscore subject. That's it. Next, create tayo ng command. No, instantiate tayo dito. Call lang natin si mysql command class. Next ay variable name, cmd na lang. Next ay new operator then mysql command class ulit, tapos open and close parenthesis, call lang natin yung command underscore query, separate natin ng comma, next ay yung name nung naghuhold na connection string, which is si con. Semicolon, next, declare tayo ng mysql data reader. Call lang natin si mysql data reader class, next ay yung name nung variable, Pangalanan na lang natin na mydr. Semicolon. Next. So, dito sa next step, much better kung gagamit tayo ng try and catch block. Para kung meron man tayong ma-encounter na error, 
siya na yung bahala doon, no? Para hindi ma-interrupt yung pag-run ng program natin. Sa loob ng try block, open muna natin yung connection string. Name ng connection string natin ay con. So, con.open. Para hindi natin siya maiwanang naka-open, mag-add na rin tayo ng code to close the connection string. Con.close. Next, call lang natin si mydr variable. Yan, si md.executereader. Next, tayo, gamit tayo ng while loop to read the record. So, mydr.read. Sa loob niyan, declare lang tayo ng string variable. So, string, pangalanan na lang natin ng sub subj to get the record. So, String sub is equal to mydr.getString. Ano ba yung name nung igiget niya? So, subject name, di ba? Yan. Lagyan lang natin, subject name. So, then, next, sa ibaba niyan, i-add na natin or ibabay na natin siya dun sa mismong combo box. Balik tayo sa design view. Add lang tayo ng combo box. So, from toolbox, double click na lang natin sa combo box, no? Yan. Pangalanan natin siyang CBO subjects. Okay? Balik na tayo sa code view. Call natin siya. CBO subjects dot items dot add. Next ay yung name no string variable na nag-hold dun sa record. So, name niya ay subj na ito. Para kung ano man yung records na mapapalab dun sa variable subj ay maa-add na rin dun sa ating combo box na si CBO subjects. Okay? Doon naman tayo sa catch, no? Ay sinilang natin yung catch block. Para kung ano man yung may encounter nating errors ay matidisplay sa message box. So, message box that show x dot message. Yan. Next ay yung last step, no? Para mabind din natin siya ng tuluyan, balik tayo sa design view. Double-click lang natin si Form 1 para makapag-create na tayo automatic ng method for that. And sa loob niyan, i-call lang natin yung my subjects method para once na ni-run natin, nakabind na agad yung records dun sa mismong combo box. Yan. Try natin. Click lang natin tong combo box. Kung makikita nyo dyan, nandyan na yung laman ng subject name column. At yung records natin. Yan. Physical Science, Oral Com, Calculus, Filipino. Same dito sa records na sa database. No? Yan. Ganun lang naman kadaling mag-bind ng records sa combo box. Sana ay meron kayo natutunan dito sa ating tutorial and Thank you guys for watching. See you sa ating next tutorial.